привет! Это тетушка Эмма. Сегодня наш урок называется «Побег из Иерихона». Наша главная мысль. Вместе с церковной семьей мы слушаем и узнаем, что является важным для нас. Памятный стих записан в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Наташа сидела под столом, покрытым одеялами. Она печатала на старой пишущей машинке, спрятанной в деревянный ящик. Одеяло и ящик приглушали звук пишущей машинки, чтобы ее не было слышно снаружи. Для чего все это? Наташа жила в стране, где христианские книги были запрещены. Но книги об Иисусе были очень важны для нее и других христиан. Поэтому Наташа, рискуя своей жизнью, печатала копии этих книг, чтобы и другие могли узнать об Иисусе. Однажды в дверь постучали полицейские. Они арестовали и увезли Наташу. Давным-давно стражники в Иерихоне хотели арестовать двух юношей, которые служили Богу. Вот как это произошло. Прошло 40 лет после того, как 10 соглядатаев принесли нерадостные вести об обетованной земле. Иисус Новин, который вместе с Халевом призывал тогда народ пойти в обетованную землю, теперь стал руководителем Израиля. Он постоянно искал способы воодушевить людей. Подобно Моисею, Иисус Новин снова послал соглядатаев в обетованную землю. На этот раз были посланы только два юноши. «Пойдите и осмотрите землю», — сказал им Иисус, — «а особенно Иерихон». И мужчины пробрались в этот могучий город. Осмотрев город, они подошли к дому, встроенному в городскую стену. Раав, женщина, жившая в этом доме, открыла им дверь. И хотя она знала, что эти люди — израильтяне, она пригласила их войти. В Иерихоне все, включая Ираав, знали об израильтянах. Все знали, что Господь сражается вместе с израильтянами, и это пугало царя Иерихона и его армию. Но вместо того, чтобы позвать солдат, Раав стала беседовать с ними, а затем спрятала их у себя на крыше под снопами льна. Когда царские воины постучались, Раав широко распахнула дверь. «Выдай нам людей, которые пришли шпионить в наш город!» – потребовали они. «Они только что ушли!» – сказала она. «Бегите скорее за ними! Вы догоните их!» Солдаты бросились в погоню. Примерно в это же время ворота Иерихона закрылись, и город погрузился в сон. Когда все стихло, Раав поднялась на крышу. «Я знаю, что Господь отдал эту землю вашему народу», — сказала она соглядатая. «Мы слышали, как Он осушил для вас Красное море. Все боятся, мужество покидает нас». «Я сделала для вас милость, укрыла вас от воинов царя. Пообещайте и вы мне, что будете добры к моей семье». «Хорошо», — пообещали юноши. «Наши жизни будут взамен ваших». Если ты никому не выдашь, что мы были здесь, то вы будете спасены, когда Господь Бог даст нам эту землю. Тогда Раа взяла толстую веревку, чтобы спустить шпионов из своего окна. Когда мы уйдем, привяжи красную веревку к своему окну, сказали ей лазучики. Когда мы возьмем город, мы спасем тебя и всю твою семью, которая соберется у тебя в доме. Но к окну должна быть привязана веревка. Раав смотрела, как юноши спустились вниз и исчезли в темноте. Она осторожно привязала красную веревку к окну. В глубине своего сердца она осознавала, что открыла для себя нечто очень важное. Бог Израиля был истинным Богом. С этого дня он будет и ее Богом тоже. Музыка